പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സയൻസ് ഭാഗത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഡാക്കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ വാതക കുമിളകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഏത് വാതകമാണ് കുമിളകളായി പുറത്തു വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അന്തരീക്ഷ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിനു കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാ പ്രഭാവത്തിനു കാരണമായ വാതകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് അഥവാ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിനു കാരണമായ വാതകങ്ങളിൽ പ്രധാന വാതകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ രാത്രി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ തീ അണയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തീ അണയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാവ് പൊളിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് മാവ് പൊളിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വാതക കുമിളങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം അത് നിർമ്മിക്കാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് കാർഡ് ഐസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് ആണ് കാർഡ് ഐസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് ആണ് കൂളിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് കൂളിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്നു ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായ പ്രധാന വാതകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സസ്യങ്ങൾ രാത്രി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാതകമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്കെ തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്കെ അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാവ് പൊളിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വരുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് കാർഡ് ഐസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് ആണ് കൂളിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ഡി കമ്പനം ഓപ്ഷൻ ഡി കമ്പനമാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങൾ എന്താണ് ദോലനം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള ചലനമാണ് ദോലനം അല്ലേ ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലം ഊഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലേ അതായത് പെൻഡുല ദോലനം പെൻഡുലം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള ചലനമാണ് ദോലനം ഓക്കെ കമ്പന ചലനങ്ങളെല്ലാം ദോലനങ്ങളാണ് എല്ലാ കമ്പന ചലനങ്ങളും ദോലനങ്ങളാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ദോലനങ്ങളും എന്താണ് കമ്പന ചലനങ്ങളല്ല അല്ലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളാണ് കമ്പനങ്ങൾ അപ്പോൾ കമ്പന ചലനങ്ങളെല്ലാം ദോലനങ്ങളല്ലേ പക്ഷേ ദോലന എല്ലാ ദോലനങ്ങളും കമ്പന ചലനങ്ങളല്ല ഓക്കെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കമ്പനങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പന ചലനങ്ങളും ദോലനങ്ങളാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ദോലന ചലനങ്ങളും കമ്പന ചലനങ്ങളല്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാറിപ്പോവരുത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്
മ്യൂക്കോർ സെപ്റ്റിക് എന്നാണ് യെല്ലോ ഫംഗസ് മ്യൂക്കോർ സെപ്റ്റിക് യെല്ലോ ഫംഗസ് മ്യൂക്കോർ മൈക്കോസിസ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഓപ്ഷൻ ബി കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ആണ് കോവാക്സിൻ കോവാക്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പേര് ബി ബി വി വൺ ഫൈവ് ടു ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സാർസ് കോവിഡ് ടു വൈറസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സാർസ് കോവിഡ് ടു വൈറസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയ നാമം ബി ബി വി വൺ ഫൈവ് ടു ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ വാക്സിൻ ആണ് ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ വാക്സിൻ ആണ് കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഓക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ശാസ്ത്രീയ നാമം ബി ബി വി വൺ ഫൈവ് ടു ഇൻആാക്ടിവേറ്റഡ് സാർസ് കോവിഡ് ടു വൈറസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ഫിസിമ ബാധിക്കുന്ന അവയവം എം ഫിസിമ ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഓപ്ഷൻ എ ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശത്തെയാണ് എം ഫിസിമ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങളാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് സാർസ് സാർസ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് സിൽക്കോസിസ് സിൽക്കോസിസ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ക്ഷയം ക്ഷയം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് മേഴ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സാർസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിലിക്കോസിസ് ക്ഷയം മേഴ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇവയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ശരീരഭാഗത്തെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അപസ്മാരം ബാധിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയെയാണ് അപസ്മാരം ബാധിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ പേവിഷബാധ പേവിഷബാധ ബാധിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ അൽഷിമേഴ്സ് നാടി വ്യവസ്ഥയെ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം നാടി വ്യവസ്ഥയെ പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് നാടി വ്യവസ്ഥയെ കുഷ്ടം നാടി വ്യവസ്ഥയെ പരാലിസ് പരാലിസിസ് നാടി വ്യവസ്ഥയെ ഓക്കെ പേവിഷബാധ അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് കുഷ്ടം പരാലിസിസ് അപസ്മാരം ഇവയെല്ലാം നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എയ്ഡ്സ് ബാധിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയാണ് എയ്ഡ്സ് ബാധിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയാണ് മുണ്ടിനീര് ബാധിക്കുന്നത് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയെ മുണ്ടിനീര് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയെ മലേറിയ പ്ലീഹ കരൾ പ്ലീഹയെയും കരളിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് മലേറിയ ഡിഫ്തീരിയ തൊണ്ടയെ ബാധിക്കുന്നു ഡിഫ്തീരിയ തൊണ്ടമുള്ള എന്ന് പേരുണ്ടല്ലേ തൊണ്ടയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഡിഫ്തീരിയ ടൈഫോയ്ഡ് ബാധിക്കുന്നത് കുടലിനെയാണ് ടൈഫോയ്ഡ് ബാധിക്കുന്നത് കുടലിനെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിറോസിസ് ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നു സോറിയാസിസ് എക്സിമ മെലനോമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് സോറിയാസിസ് എക്സിമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മെലനോമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു സോറിയാസിസ് എക്സിമ മെലനോമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു പയോറിയ ജിഞ്ചൈറ്റിസ് ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് മോണയെ ബാധിക്കുന്നു പയോറിയ ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് മോണയെ ബാധിക്കുന്നു മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു അപസ്മാരം പേവിഷബാധ അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് കുഷ്ടം പരാലിസിസ് ഇവയെല്ലാം നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു എയ്ഡ്സ് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു മുണ്ടിനീര് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നു മലേറിയ പ്ലീഹയെയും കരളിനെയും ബാധിക്കുന്നു ഡിഫ്തീരിയ തൊണ്ടയെ ബാധിക്കുന്നു ടൈഫോയ്ഡ് കുടലിനെ ബാധിക്കുന്നു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് കരളിനെയാണ് സിറോസിസ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു സോറിയാസിസ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു എക്സിമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു മെലനോമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു പയോറിയ ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് ഇവ മോണയെ ബാധിക്കുന്നു